tadad na ang ano ko, ang uh, inbox ko sa kung ano-ano mga videos na pinapadala sa ako. Wala akong time na mag uh, wala akong time na mag-check. Lalo, lalo na mga nagmumura sa akin, mga, wala ako talagang time na mag-check. Pati nga yung mga comments ninyo, wala rin akong time na mag-check din sa mga comments ninyo. Kaya pasensya na kayo kung hindi ko nabibigyan ng oras yung mga yun. Kasi sobrang dami ng comments, sobrang dami ngayon ng mga inbox messages ko. So, wala. Kailangan lang talaga na if ever there's really something na ano, na that can really strike kung ano yung attention ko, kaya iyon binibuksan ko rin. Tapos kung minsan, di ba, nakikita nyo, ipinopost ko rin. Pwede po ba ang <coughs> salita at makiusap sa mga kababayan ko na nasa Pilipinas? Isa po akong OFW dito sa Riyadh. Kasi naawa lang po ako sa presidente natin. Uh, huwi na wasak, inaalimura, pinagsasalitaan ng hindi maganda ang presidente natin sa Pilipinas. Ang ama po ng bansang Pilipinas ngayon, nag-iisip kung pa paano isasalba ang bansa natin. Hindi ba nyo naiisip kung gaano kahirap ang dinadanas ng presidente natin? Halos na tulungan natin. Ipanalangin natin ang presidente natin. Tulungan natin at makipag-ooperate tayo sa simpleng hiling lang. Stay at home. Hindi nyo magawa. Pag-aalimura ang ginagawa ninyo sa presidente natin. Lahat na lang ng ginagawa ng presidente natin, hindi nyo nakikita kung ano ang ganda. Ako po, isang OFW, nakita niyo na to? nakikiusap sa inyo na makipagkaisa na lamang po tayo sa presidente natin. Ipanalangin natin nakita sa na. simple kahilingan lang namin. Ako, isang OFW, frontliner dito sa ospital, hindi kami nagre-reklamo. Ang mga frontliner sa Pilipinas, hindi rin nagre-reklamo. Kayo sa simpleng hiling lang, stay at home. May ayuda pa kayo sa Pilipinas, sa gobyerno natin. Ano ang nare-receive sa inyo? Reklamo kayo ng reklamo. Paanong aangat ang bansa natin? Kung kayo mismo, hindi nyo nakikita kung ano ang ginagawa ng gobyerno natin. Pwede po ba kami makiusap sa inyo? Pahalagahan po ninyo ang buhay ninyo. Makipagkaisa po kayo sa gobyerno natin. Iisa po tayong dugo. Iisang lahi para hindi po maubos ang lahi na Pilipino. Makipagkaisa po kayo. Ipanalangin po natin ang gobyerno natin na, na makasurvive dito po sa pandemic na to. Hindi lamang naman Pilipinas ang may problema ng COVID kung hindi po ang mundo. Bakit di
Um, ayun, na-receive ko yun. Angelina, Angelina sa gila, sa gilan. Okay. Angelina sa gilan. <clears throat> Kasi usually, hindi ko tinitingnan kung ano yung mga pagmumura o kaya kung ano yung mga isinen sa akin. Pero noong, when I was getting started para mapakinggan kung ano yung sinasabi niya. First, hindi siya nagmumura. Second, nakikiusap siya. And just like what I said, na kung ang isang tao, trigger niya ang isang tao para makinig ng maayos, natural, makikinig talaga. Pero kung sa umpisa pa lang, banat na agad, natural, I will not even put my time. Katulad yung mga isinesend sa akin, I will not even put my time. Just like I said, hindi naman ako basta-basta na lang kumakasa kung alam ko na hindi ako tinutukan muna. O kaya hindi ako na-trigger muna kung anong dahilan kung bakit ako kumakasa din. Pero this is a different story. Okay? This is a different story. Lahat ng mga sinabi niya, tama. From the start, ako talaga ay nagiging taga-suporta talaga ng president. And there is no walang halong ano yun. ba? Diba? Especially from the time na I have asked the president uh, an apology. Tapos, noong naihalal na siya, tapos, noong pinuntahan niya yung kanyang magulang, yung sa libingan ng magulang niya, alam ko ng president natin, may puso yan. From the start. Alam ko rin na he is a real, real stubborn pagdating sa kanyang personality. Kaya nga tinatawag na bato ang tingin ng tao sa kanya. Dahil the way he he makes orders, the way he commands, the way he makes decisions, the way he leads. At kahit napakahirap pong aminin, kumisan, ang pagkakamali. Yung pagsasabi ko na wala siyang puso, yung pagsasabi ko na bato ang puso niya dahil hindi niya kaya ipagkaloob sa aming lahat kung ano yung dapat para sa amin bilang no work, no whip, no work, no pay din. Bilang taxpayer din. Pero, nung narealize ko na tama nga naman, kulang talaga ang pera ng gobyerno dahil pinangaliwanag nga po ng batas, yung tinatawag kong gobyerno, which is sa barangay namin, noong sinasabi ko na nagmumura ako about sa gobyerno dahil sinasabi ko na 
bakit hindi nyo pa ibigay kung ano yung mga dapat ibigay sa mga tao. And then, of course, nag sinabi ko kay lalabanan natin ang It, I was referring to corruption. I was referring to labanan natin ang gobyerno tapos gagawa tayo talaga ng uh, isang malagim na pagtitipon-tipon para lahat ay ipakita natin na tayo ay magte-take over o tayo matapag hindi ganun ang kung ma, ma, ano, mangyari. So I went to the barangay and explained nila yung talagang tamang pag-explain na hindi nila ako kinastigo or hindi nila ako uh, kung ano yung yung expected ko na baka mamaya dahil sa pinagmumura ko sila dahil of course I was referring to gobyerno, ganun. So, akala ko yung magiging treatment sa akin ay magiging hindi maganda. But I expected already. Pero nung noong inexplain explain na talaga nila ang katotohanan talaga na ang pondo ng gobyerno kung tutuusin ay kulang. At kung ano naman talaga kung ano yung dapat nilang ipamigay sa amin na relief good, kung tutuusin nung kinenta nila sa akin it's only 36 pesos. Eh ako naman dahil nga sa I was triggered naman by other people lalo, lalo dito sa mga kabarangay ko sabi nila na mistika, since ikaw naman ang boses namin, so, bakit hindi mo talaga puntahan para ma-find out natin kung totoo ba talaga na ang ang uh, ang, uh, ang pondo ng gobyerno ay talagang ninakaw nila o hindi. So, yun nga. Kaya nga, pati nga ako at saka si David Ilagan, nagbigay nga siya ng, ng example, noong kunenta niya nga yung 270 billion, tapos kunenta niya kung ilang tao, doon na siya nagbase sa ilang tao sa buong Pilipinas. At makikita naman talaga na sapat o kaya ay okay sana na mabigyan lahat. Pero na-explain na po sa akin na talagang kulang talaga. So, I came home, makikita nyo sa video ko, na instead na ako ay kumasa ulit, o I, I, instead na ako ay nagsalita ulit against sa Pangulo natin or again sa ating gobyerno, wala kayong narinig sa akin right after that. Punta nyo lahat yung mga videos ko because every time live lahat ang mga yon. So, hindi natin pwedeng sabihin na ah, indeed ko lang or ah, naggumawa lang ako ng ano, ng panibagong ano na kunwari okay na ako. Hindi. Hindi. Kasi nung nagmura ako because of the fact na ako ay nabigyan ng ng information nga na hindi daw pwedeng bigyan ng relief good o kaya mabigyan ng ayuda ang lahat kundi pipiliin lang daw ganun. So natural is it was my it was my natural reaction kaya nga ako ako yung unang kumasa on behalf of everybody. At kung ako man ay nakapagmura and I I I I repeat it again dahil sa parang ako rin yung isang 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 anak ng isang ama. Kasi from the start, di ba? Tinuring ko na rin siya, aba. Isa rin ako sa mga sumuporta sa mga programa ng presidente. Pinakita ko hanggang ito lang nung nalaman ko na hindi naman pala ako kasama pagdating na sa pagkakataon na crisis na ganito. So sabi ko, unfair ito. Unfair. Hindi pwede treatment ito. Kaya ako nagpag, nagmura. Pero alam natin na yung galit lang natin pag i-voice i- out na natin. It's just to release kung ano yung frustration. Pero I'm sure I'm sure naman na mapapatawad ako ni Presidente. Dahil alam niya na ang isang tao kapag frustrated, masasabi niya lahat. Masasabi niya lahat kung anong frustration niya. Katulad din niya. Masasabi rin niya kung anong frustration niya every time na nagsasalita rin siya at nagpuputag ina or kung ano-ano man. Pati si Barack Obama noon, sinabihan niya na son of a bitch mo ganun. 
at bilang anak, alam ko, alam ko na hindi tama yun. Ina-admit ko. Kayo kung iyon man ang dahilan na ako ay huhusgahan na ng mundo, ako ay kakastiguin na, na wala akong puso, wala akong ginawa kundi reklamo ng reklamo, siguro na maintindihan niyo kung bakit. At sinasabi niyo na walang puso, siguro naman alam niyo kung paano ako milig ng tawa din doon. At kahit sinabi ko itong statement ko sa kanya na kahit kahit ano ang mangyari, binabawi ko yung pag-sorry ko sa kanya ng hundred times na isasampal ko ulit yung pag ako, yun ay dala lang po sa aking feeling at that time because my feeling was I was frustrated. I was in a state of frustration at that time. Pero para sa akin, tama siya. Tama itong kung sino man itong nagsalita. Because she came across na hindi siya nagmumura sa akin. She came across na siya ay nagpapakumbaba. She came across na siya ay nagsusuma mo. She's asking a favor. So, kahit kung minsan, di ba, yung kinikim-kim natin galit, mahirap natin ipakita na kung ano man yung bato na pinapakita natin ngayon sa presidente. Alam natin na deep in our hearts we know that the president is doing his best. Kaya kung nakapagsalita po ako kay presidente, inuulit ko po ulit. Patawarin niyo po ako. Bilang anak niyo, hindi po mawawala yung respeto ko sa inyo. Intact po yun. Nakapagsalita man ako ng mga ganun. Dahil sa frustration ko, pero deep inside, I am so proud of you. Dahil, in spite of, alam mo, na sobrang walang walang ang pondo ang Pilipinas. And in spite na yung mga nagko-complain na mas gusto na raw nilang lumabas kung hindi kayo magbibigay ng pagkain, pero you still manage to be the leader. Kasi ang leader nga naman, kailangan ka rin maging bato. Otherwise, kung ang puso mo ang mas mananaig na katulad nung nakita nila sa personal assessment test ko, yun ay isang tao na talagang maaasahan pagdating sa leadership because you can never be a leader kung ikaw ay weak. Kaya kailangan ka talagang magiging firm, magiging bato in terms of your leadership. So, since na ako, from the start pa lang, pipinakita ko na talaga na ako sumusuporta sa kanya. Hindi porke ako ay biglang umatake ulit at nakapagsalita. That doesn't mean na kailangan pong kailangan siya na yung paalisin natin. Siya na yung kung ano-ano man yung mga words na ginagamit ng mga tao para siya ay sirain. Kaya tama itong babae na to. Because ang kailangan natin ngayon ay magkaisa instead sana na nagbabanggaan especially in terms of our president. 
ang isa pag umantig sa puso ko dito sa nakita ko dahil siya yung tao na isa rin siya sa mga frontliners isa rin siya na wala siyang reklamo kung sakali man na siya ay mabibigyan din ng sakit because she is the one right there naka front talaga siya sa mga tao na talagang COVID-19 victims and I'm hoping na yung asawa rin ng anak ko na si Jody since na siya rin ay isa sa mga front, front liners na tatrabaho rin sa isang hospital because she is a nurse right now she's naka-quarantine naka din daw siya kaya na iintindihan ko po kung ano yung bawat binitawan ng babae na to since na nabanggit niya ang parang ko maraming salamat kasi kung minsan takes a person din para matouch ang puso ng isang bato. It takes a person din para ang puso ay maging bato. Kaya kung ano yung yun din ang isusukli niya. At nagkataon na ang ibinigay niya sa akin ay isang puso totoong puso na nagkalig mismo sa isang puso ng totoong Diyos yung God of love hindi hatred so dapat ang isukli ko rin ay heart of love din kaya thank you so much dahil in spite of all these people na hindi nila naiintindihan kung bakit kung minsan ako ay nagiging matapang kung bakit kung minsan ako ay lumalaban kung bakit kung minsan ako ay umiiyak kung bakit kung minsan ako ay nagmumura pero kung bakit minsan ako rin ay humihingi ng tawad katulad yung paghingi ko ngayon ng tawad sa ating presidente bilang ama itinuring ko na rin ama magmula nung siya ay umupo at makikita nyo sa video ko yung pinaka pinaka touching moment of my life makikita nyo nandung pa rin sa youtube ko by the time na pinuntahan niya yung puntun ng mga magulang niya at umiiyak doon ako yung tunaw at nung sinabi niya na matandali siya hindi na rin natin alam kung hanggang kailan pa siya sa mundo. Katulad ng mga magulang ko. At sa isang iklap, tiglang nawala. Doon natin ma-realize na balang araw ang isang tao kung kailan lang siya nawala. Sa kanya lang natin ma-realize kung gaano siya ka-importante sa atin. Sa kanya lang natin ma-realize kung gaano niya tayo kamahal. Sa kanya lang natin ma-realize na ang ginawa pala niya 
na pagiging istrikto sa atin. Na kahit yung pagbibitaw niya na kung sakaling hindi natin sundin kung ano yung bili niya, eh yun ay ikakabuntay natin dahil tayo mamamaril. Oo, totoo nga na marami ang namatay dahil sa nagiging programa niya o kay nagiging patakaran niya para masumpo ang droga. Pero hindi na paling isinacrifice niya yung mga nanamay hindi na paling isinacrifice niya kung sino-sino rin yung mga namatay. Kung, pero kung alang-alang sa ikabubuhay ng karamihan sa kanyang bansa. Yun ang mas pinili niya. At hindi na baling kahit alam niya ng katumbas ng Paglockdown niya ay maraming magugutong. Katumpas ng paglockdown niya ay maraming magkukomplain. Katumpas ng paglockdown niya ay maraming magagalit. Pero ang kapalit nun, ang safety natin para tayo ay mailayo. <laughs> Sa COVID-19, na pumapatay. Sa mundo natin. Kaya nakikiusap ako. <laughs> Yung mga kapokortes, ta. <laughs> Kahit alam ko, na napakahirap na ibaba yung ego natin. Kahit alam ko na napakahirap na yung ego na natin ay pinapakita natin ay tayo lang tayo ay mga bato laban sa gobyerno, laban sa ating Pangulo. Pero sa pagkakataong ito, Tingnan din natin. Tingnan din natin yung kabilang side ng ating Pangulo. Kung ito ba ay para lang sa kanyang sariling kapakanan o para sa ating lahat. Sana po yung asawa ng anak ko ay maaaring magiging biktima rin po ng kalaban natin. At bilang ako na isang ina bilang ako na isang tao rin. Na nagiging selfish din. At tinitingnan ko lang kung ano yung side ng mga maralita na pinagtatanggol ko. Na dapat sila yung unahin. Sa panang ito, tingnan din po natin sino yung mga na dyan na totoo sabi nito babae na to na sila wala silang reklamo sila nandun sila sa ibang bansa na wala silang kontrol kung ano yung ikilos nila hindi katulad natin na may control pa rin tayo kung ano yung kilos natin. May control pa rin tayo kung ano yung reklamo natin. 
may control pa rin tayo kung ano yung sasabihin natin. Kaya kung tutuusin, mapalad pa rin tayo. Dahil kahit sinasabi natin na nandito tayo sa isang bansa na wala lang demokrasya, patay na. Diyan po kayo nagkakabali. Dahil ko... Kung o kumpara po natin yung ating buhay ngayon dito sa Pilipinas sa buhay ng mga mamamayang Pilipino rin na nandun nakatira sa ibang bansa. Mas masarap pa rin ang buhay natin ngayon. Mas malaya pa rin ang buhay natin ngayon. Kahit pa paano, nagkakaraos pa rin tayo ngayon. Kaya po doon sa mga tumutuling sa po sa presidente, sana isa alang-alang na lang natin sa kanya. Pagtulungan natin. Kasi ginagawa niya para rin sa ating lahat. <coughs> para rin sa ating pamilya. Para rin sa ating kinabukasan. Para rin po sa ating kalusugan. <coughs> Higit sa lahat. para po sa ating Panginoong Diyos. Maraming salamat po. Solusyon. Ang kailangan sa mga problema In every problem there is always a solution Bakit napigyan kayo ng trabaho kung hindi ninyo gampanan ng tama At bakit pa kay binoto ng mga tao kung mismo kayo mismo ang dahilan kung bakit sila magugutom? It is the cause and effect. May pinagmumulan lahat kung bakit nagkakaroon ng effect. And what is causing them to go there para magrally? Napaksimple. Gutom sila! Hindi nyo ba naiintindihan yun? Ano ba ang pinaglalaban ko dito? Bakit ako nagmumura? Kasi gutom sila! Hindi nyo ba naiintindihan yun? Bakit kinakailangan pa iris nila yung buhay nila na hindi nabaleng papatayin sila o kay kung ano-ano man ang mapunta na sila sa dahil gutom sila! Hindi nyo ba naiintindihan yun? Ngayon niyo ako pagtawanan. Ngayon niyo sasabing ako ay baliw. Ngayon niyo pakita talaga na kahit papaano pag ginawa ninyo ang sinasabi ng isang baliw, yun mismo ang makakapag-save sa buhay ng mga Pilipino. Kahit pinagtatawanan niyo ako, 
kahit ang sakit-sakit na ngayon ng boses ko, ang lalamunan ko. Kahit ano pang sabihin nyo ngayon, ipukod sa akin. Mga mamamayang Pilipino, hindi nila kailan may ma makakalimutan ito. Hindi nyo pa alam na oras na ginawa nyong tama ito. Hindi nila makakalimutan. Pero dahil sa ginawa ninyo, hindi rin nila makakalimutan. Kung ito pala ang dahilan na sila ay mambapatay at sila ay masusit to kill. Dahil wala naman sila talagang dahilan kung bakit sila pupunta doon nagpaglalaban nila dahil gusto nila na makakain. Gusto nila na masurvive. Gusto pa nilang mabuhay. Well, sa bagay nga naman, napakadali lang naman ang copy and paste lang naman eh. Kasi itong tatlo, itong tatlo na binumulabog ko dito, pare-pareho lang sila lang sinabi, pare-pareho sila per word. Copy and paste lang, of course, napakadali. Napakadali! Bakit hindi nyo gawin ngayon? Kung totoo man talaga, na totoo man talaga, na kailangan gusto nyo talagang takainin ang inyong mga tao. Kung sino pa yung naglagay sa inyo, sa pwesto nyo, pagkatapos sa panahon pala na sila'y mamamatay, wala kayong pag-ialam! At kahit pala sila'y mababaril na, wala pala kayong Pakialam! At least now, alam na nila lahat. Napakasimple lang ang problema. Hahantong pa ba sa kamatayan niyan? Ang problema Nagugutom. Anong solusyon? Pagkain! At bakit hindi na ibibigay daw ang pagkain? Kulang daw ang tagabigay! Kulang daw ang tagadistribute! Pwes! Kung kailangan ninyo ang volunteer, ngayon din, ilang milyon ang tao sa buong Pilipinas na pwedeng mag-volunteer kung talagang yun nga talaga ang dahilan kung bakit hindi nakakarating sa kanilang mga sikmura ang kanilang pagkain. Kanya-kanya kayong payabang dyan. Hindi nyo alam, o oh, sige, pinapakita nyo nga. Pero, ha, ilang porsyento lang yung pinapakain ninyo. Mas marami ang nagugutom at hindi nabigyan. Ngayon kayo magyabang! Go out there!